నేను చిరంజీవి గారి పార్టీలో నాకు ఎమ్మెల్యేగా టికెట్ ఇచ్చారు మీకు తెలుసు అప్పుడు కూడా నేను నియోజకవర్గానికి వెళ్తూ దేవుడు గెలవాలి ఎమ్మెల్యే అవ్వాలి అయిన తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలో నా ఒక్కడికే చిరంజీవి గారు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చాడు నేను గెలిస్తే డెఫినెట్గా మంత్రి అవుతాను ఇలాంటి కోరికలు ఏమీ నేను కోరుకోవాలా దేవుడా నన్ను గెలిపించి ఎమ్మెల్యేగా మంత్రి అయిపోతాను అనే కోరికలు ఏ గుడికి వెళ్ళి కూడా నేను మొక్కోవాలా నా జీవితంలో ఎప్పుడు నేను నా కుటుంబం బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి ఇవే కోరుకుంటా కానీ ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో కేసీఆర్ గారు గెలవాలి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి తెలంగాణ ప్రజలు బాగుండాలి ఇవే నేను మొక్కుకున్నా ఇప్పుడే గుడికిళ్ళు వచ్చా మొదటి వరకు నాకు నమ్మకం ఉంది అందరూ నన్ను అడుగుతారు ఏమండి కేసీఆర్ గెలుస్తాడా లేకపోతే కూటమి గెలుస్తుందా నేను ఏమయ్యా ప్రజల్లో ఏమాత్రం నీతి నిజాయితీ కృతజ్ఞత ఆలోచన దృక్పథం ఇవి ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేసీఆర్ గెలవాల మరి సడన్గా ఒక సైన్ దేవుళ్ళాగా ఒక మనిషి దిగాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి డబ్బులు బ్యాగులు తీసుకొని చంద్రబాబు గారు ఏమండి సడన్గా చంద్రబాబు గారు వచ్చారు డబ్బులు తెగబతున్నారు నేను అన్ని పేపర్లో చదివా డబ్బులతో వచ్చారు దాని సాక్ష్యాలు కూడా ఉన్నాయి మీకు తెలుసు కదా ఆనంద ప్రసాద్ గారు శేరలింగపల్లి డెబ్బై నాలుగు లక్షల క్యాష్ దొరికింది మీ కళ్ళ ముందే అవునా కదా ఓ చోట మూడు కోట్లు ఈ తెలంగాణ ఇలా డబ్బు పిచ్చి ఇలా దొరకటం ఇది ఫస్ట్ టైం నేను చూడటం బికాస్ ఆఫ్ చంద్రబాబు అని చాలామంది చెప్పారు కొన్ని పేపర్లు కూడా నేను చూశాను కానీ తెలంగాణ ప్రజలు నిజంగా వాళ్ళకి చేతి దండం పెట్టాలి ఇది తెలిసాక నా భయం వేసింది ఇదేంటి చంద్రబాబు వచ్చి మారుస్తాడు ఎస్ మారుస్తాడు తిమ్మిని బొమ్మిని కూడా చంద్రబాబు చేయగలడు అంత కెపాసిటీ ఉన్నవాడు చంద్రబాబు ఆ చంద్రబాబు కెపాసిటీ మీద నా నమ్మకం ఎందుకంటే ద గ్రేట్ ఎన్టీ రామారావు చంపాడు బక్కవాడంతా ఈ భయం నాకు ఉండింది సేమ్ టైం ఇంకొకటి వచ్చాడు సైంధవ పార్ట్ టూ లగడ పార్టీ చూసి మొత్తం అన్ని కింద పైన మొత్తం కూటమే కేసీఆర్ కూడా ఓడిపోతాడు ఆయన చెప్పారంట పోలీసులు మీ సార్ ఓడిపోతాడు మా సార్ ఓడిపోతాడని చెప్పారంట అక్కడ గజ్జివేలు ఈయన గజ్జివేలు వెళ్ళినట్టు ఆడ పోలీసులు గెలిచినట్టు ఈయన పెద్ద ఫ్యాన్ అయినట్టు చెప్తే నాకు అందరు చెబుతుంటే నా ధైర్యంగా ఉన్నా కానీ ఎక్కడో కౌంటింగ్ ఫోర్ డేస్ ఫోర్ అవర్స్ ముందు నా చిన్న గుండె కలుక్కుమంది ఏమరా నిజంగా కేసీఆర్ అన్న మా నిజం వద్దా ఒక బకవాణ్ణి కొట్టడానికి ఎంతమంది ఎబో వాల్ గద్దర కూడా నా నాకెంత ఇష్టం గద్దర్ అంటే గద్దర్ ప్రజల్ని కదా ప్రేమిస్తాడు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కదా గద్దర్ ప్రేమిస్తాడు కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు ఎందుకు వెళ్తాడు చూసి గద్దర్ని నేను కూడా సాకయ్యా గుండె కలుక్కుమన్న కానీ గద్దర్ కంటే చంద్రబాబు కంటే లగడపాడు కంటే గొప్పవాడు ఎవడు ప్రజలు ప్రజల కంటే గొప్పవాడు ఎవడు దేవుడు అందుకని నేను దేవుడిని మొక్కున్నా కౌంటింగ్ ఫోర్ డేస్ ఫోర్ అవర్స్ ముందు దేవుడా ఈ ఒక్కసారి కేసీఆర్ని ముఖ్యమంత్రి చేయి చేస్తే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయితే అమ్మవారి మొక్కున్నా అమీర్పేటలో ఉంది శక్తిపేటం అమ్మవారు కనకదుర్గ అమ్మవారు కనకమహాలక్ష్మి గారు అమ్మ నీకు పట్టు చీర పెడతా పక్కనే వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి ఉంది స్వామి నీకు పొట్టు బట్టలు పెడతా సాయిబాబా గుడి ఉంది అయ్యా నీకు శాల్వా ఇస్తా ఈ మొక్కుకొని రాత్రి అంతా హాఫ్ స్లీపింగ్ అంటా చూడు పొడుకొని కళ్ళు తెరవటం మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ వరకు మెలుకొని ఉండి అక్కడే టీవీ పెట్టా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వస్తే తెలిసి కూడా అట్టా కేసీఆర్ని ప్రజలు గెలిపించిన తర్వాత ఇప్పుడే మీరు రాకముందే గుడికి వెళ్ళి మొక్కులు తీర్చుకొని దండం పెట్టుకొని మీ ముందుకు వచ్చి కూర్చుంటున్నా ముఖ్యంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది అభినందనలు చెప్పాల్సింది తెలంగాణ ప్రజానీకానికి నా ఫస్ట్ నుంచి చెప్తా ఉన్నా తెలంగాణ ప్రజలు చాలా మంచివాళ్ళు మానవత్వం ఉన్నవాళ్ళు విశ్వాస పాత్రులు కృతజ్ఞత ఉన్నవాళ్ళు సాటి మనిషిని తోపుట్టుగా చూసేవాళ్ళు అలా చూసే మెంటాలిటీ తెలంగాణ బిడ్డకి లేకపోతే ఇన్ని లక్షల మంది 
ఇక్కడ సెట్లర్స్ ఇంత క్షేమంగా ఇంత సంతోషంగా ఇంత రక్షణగా ఇంత భద్రతగా ఉండేవాళ్ళు కాదు ఏ పోలీసుల రక్షణ ఉన్నా సరే అంత గ్రేట్ ఫెలోస్ గ్రేట్ మెంటాలిటీ తెలంగాణ పీపుల్కు ఉందా కాబట్టి కేసీఆర్ని గెలిపించాడు ఎందుకంటే నేను ఎందుకు కేసీఆర్ గెలవాలని కోరుకున్నానంటే కేసీఆర్ నా క్యాస్టోడేం కాదు మీకు తెలుసు నా బంధువు కాదు మీకు తెలుసు నేను ఎప్పుడు కేసీఆర్ ఎదురుపడి షేఖాన్ ఇచ్చింది కూడా లేదు ఎదురుపడి దూరంగా చూసింది కూడా లేదు ఎప్పుడు టీవీలోనే చూస్తా మీరన్నా దగ్గర చూసి ఉంటారు ఇంటర్వ్యూలో ఎందుకంటే కేసీఆర్ ఏం చెప్పాడో అవి చాలా మంచి పనులు ప్రజలకు చేశాడు స్వయంగా నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నిజాయితీతో చెప్తున్నా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఇండియాలో ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా ఏ రాష్ట్రమైనా దాన్ని ఊహించగలదా ఒక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తి అయితే సగం తెలంగాణ సస్యశ్యామలం అయిపోతుంది అలాగే మిషన్ భగీరథ మిషన్ కాకతీయ మీకు తెలుసు నేను చెప్పకర్లా అలాగే కళ్యాణ లక్ష్మి అలాగే రైతు బంధు రైతులకి ఎదురు డబ్బులు ఇచ్చి మీరు వ్యవసాయం చేసుకోండి అది కూడా ఫ్రీకి ఇస్తున్నా లోను కాదు రుణం కాదు అని రైతులను ఆదుకున్న ముఖ్యమంత్రి ఇండియాలో ఉన్నాడా కేసీఆర్ కిట్ మీరు చూశారు ఈ రోజుల్లో ఎవడైనా నేనైనా సరే నా పెళ్ళ గర్భవతి అయితే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తానా చచ్చిన వెళ్ళను కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తా కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కూడా కార్పొరేట్ రేంజి అనే లెవెల్ల కేసీఆర్ కిట్ ప్రవేశపెట్టి అక్కడే డెలివరీ అయ్యి క్షేమంగా ఆడపిల్ల ఇంటికి వెళ్తుంది బిడ్డనెత్తుకుని అది కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెహికల్ అరేంజ్ చేస్తే ఆ వెహికల్లో క్షేమంగా ఇంట్లో తల్లి బిడ్డను దింపి వస్తున్న ప్రభుత్వం ఇది అలాగే కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఇవి చాలా అంటున్నా ఎందుకంటే షార్ట్ టైంలో అంటే ఐదేళ్ళు ఉండాలి కానీ మూడేళ్ళు పరిపాలించింది ఆయన ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ ఎవరు తెలంగాణ ఎవడ ఆంధ్ర ఎవరు పంపించాలి ఎవరు నుంచాలి ఎవడే జోను ఎవడే వ్యవస్థ దీనికే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టుంది కొత్త ప్రభుత్వం ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్స్ కానీ వచ్చింది దాని పోయింది లాస్ట్ ఒక ఐదు ఆరు నెలలు పోయింది మూడేళ్లే పరిపాలించింది కేసీఆర్ న్యాయంగా చెప్పాలంటే నా దృష్టిలో మూడేళ్లలో ఇంత షార్ట్ టైంలో లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెట్టి తెలంగాణకి ఇంత సర్వీసు చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరో ఆంధ్ర పుట్టినప్పటి నుంచి మీరు ఒక పేరు చెప్పండి నేను మీ మాట వింటా ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం చేయాలని ఒక ముఖ్యమంత్రిని మనం కోరుకోవాలి కోరుకోకూడదు ఆంధ్రతో మీరు కంపేర్ చేసుకోండి అది తర్వాత మ్యాటర్ సేమ్ టైం ఏంది కేసీఆర్ ఏం చేయాలా ఫామ్ హౌస్లో పడుకుంటాడు తాగి పడుకుంటాడు నేను అడుగుతున్నాను ఇదే ఒక్క మాట మీ స్పష్టంగా మీ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా తెలియాలి కేసీఆర్ తాగి ఫామ్ హౌస్లో పడుకుంటే కేసీఆర్ కళ్ళకి ఏమీ కనపడబోతే ఎక్కడో హైదరాబాదు నడిబొడ్డులో ఒక రిమోట్ ప్లేస్లో ఒక పిన్ని ఒక పద్నాలుగేళ్ళ సవతి బిడ్డని కొట్టి కాల్చి ఇక వారంలో చచ్చిపోయేతనంగా జనంగా తెలిస్తే చావబతుకుల్లో ఉంటే ఆ బిడ్డని ఫామ్